برای من پیش اومده برای شما هم احتمالا پیش اومده که یه سری فایل مهم داشتید و از دستشون دادید حالا یا ویروسی شده یا فایل اشتباهی پاک شده یا رنسانور گرفتید یا یکی از این موارد چی کار میشه کرد؟ روش درست و راهش اینه که از فایلمون یه جایی بکاپ داشته باشیم حالا شما میتونید این بکاپ رو دستی بگیرید خودتون برید فایلتون رو هر روز کپی بکنید اونجا داشته باشید یا اینکه یه نرم افزار رو معمول کنید بره این فایل ها رو هر روز برای شما بکاپ بگیره امروز قراره یه نرم افزار دم دستی کاربردی بسیار جذاب و پر کاربرد بهتون معرفی کنم که میتونه اغلب نیازهای افراد معمولی توی سازمان های کوچیک رو برطرف بکنه برای سازمان های بزرگ میریم سراغ لول های بالاتر ولی برای کاربر عادی معمولی یا توی سازمان کوچیک توی شرکت کوچیک کاملا جوابگو به بهترین نحو ممکن با ما همراه باشید سلام من ادیشن کاویانی هستم اینجا کانال چاره کامپیوتره و خوش اومدید به کانال خودتون امروز قرار در رابطه با نرم افزار سینک بک پرو واسهتون صحبت بکنم و روش کار با این نرم افزار رو بهتون آموزش بدم فقط یه پرانتز مهم باز بکنم دقت کنید چیزایی که تو این آموزش بهتون یاد میدم عیناً توی نرم افزارهای دیگه هم هست یعنی قرار نیستش بیام بگم حتما از این برنامه استفاده کنید چون این بهترین برنامه است نه کلی نرم افزار دیگه هم هست که این کارو واسهتون انجام میده نکتهش اینه شما با چیزا روش هایی که میگم آشنا بشید لغت ها رو یاد بگیرید این تنظیم کردن رو یاد بگیرید وقتی اینجور چیزا رو یاد بگیرید حالا سراغ هر برنامه دیگری هم برید فرق نمیکنه تو اون برنامه هم یه سری روش ها مثل همینه یه سری چیزاش هم شاید تفاوت داشته باشه ولی اگر این رو درست یاد بگیرید با هر برنامه دیگری هم شما میتونید به درستی کار کنید نرم افزاری که قرار بهتون معرفی کنم برای کار سوهو خوبه کاملا یعنی شما یه شرکت کوچولو داری با گروپ هستی حتی شبکه دامین خیلی کوچولو داری کاملا جوابگوه و جواب نیاز شما رو میده میتونی اطلاعات رو روی FTP آپلود بکنی میتونی روی سنبا سرور بذاری میتونی روی ادن هارد دیسک اکسترنال کپی کنی روی ادن فلش دیسکی که روی کامپیوتر دیگه است بذاری یا اصلا از روی کامپیوتر ببری روی کامپیوتر دیگه بذاری همه این کارا رو در اختیارتون میذاره و همه این کارا رو میتونید باش انجام بدید بریم نرم افزار رو شروع کنیم باش کار کردن آخر ویدیو سری نکته بهتون میگم تگی از این سب محتوا خوش میاد کانال رو سابسکرایب داشته باشید زنگوله هم بزنید لایک ویدیو هم یادتون نره دمتون گرم بریم شروع کنیم خب نرم افزاری که میخوایم کار کنیم باش اسمش هست سینک بک و سه تا نسخه داره که حالا بهتون نشون میدم اسم وبسایتش هست تو برایت سپارک که میتونید از اینجا بیاید ببینید مشخصاتش رو اینجا گذاشته قابلیت های مختلف که داره این قسمت اگه دانلود رو بزنید میبینید که سه تا نسخه اصلی برای ما داره که به درد ما میخوره نسخه فریشه که رایگان میتونید کارتون رو انجام بدید همین نسخه برای کارهای اولیه که ما لازم داریم کاملا کافی و جوابه نسخه SE که برای هوم یوزرها طراحی شده و نسخه پرو هستش که حالا اگه تو ایران هستید که احتمالاً پرو رو استفاده می‌کنید ولی همین نسخه فریش هم کاملا جوابگوئه میتونید همین برنامه رو بگیرید و نصب کنید و می‌خوایم بریم انجام بدیم می‌بینید که تمام این کارها رو هم می‌تونه انجام بده نسخه اس ایش این قابلیت ها رو اضافه تر داره و نسخه پرو هم که این قابلیت ها رو بیشتر داره من نرم افزار رو نصب دارم از قبل و می‌خوایم بریم شروع کنیم کار کردن باش نرم افزار که باز می‌کنید برای اولین بار خود اینجا نیو شروع می‌کنه چشمک زدن نرم افزار فعلا خالی خالیه خب برای اینکه با محیط آشنا بشیم بذارید یه دونه پروفایل بسازیم و شروع کنیم کار کردن من اینجا یه نیو می‌زنم میگه اسم پروفایل رو بگو قرار این چی کار انجام بده چرا مهمه به خاطر اینکه شما احتمالا چندین و چند مورد رو اینجا اضافه میکنید و بعدا میخواید ببینید که اون انجام داده کارشو نداده چه جوریه واسه اینکه تستمون رو بتونیم کامل کنیم من اینجا چی کار میکنم یه دونه فولدر میسازم به اسم A داخل درایو D و داخل درایو E من یه دونه فولدر میسازم به اسم من میخوام اطلاعاتی که داخل درایو A هست رو کپی کنم بیام داخل درایو E چی کار میکنم یه فایل فعلا میندازم داخلش همین فایل ستاپ برنامه است که میخوایم این کار رو انجام بدیم الان شما میبینید درایو B من خالیه و درایو A من پر هستش حالا میخوایم بریم تعریف بکنیم ببینیم که چی کار میکنه قطعا من همه حالت ها رو نمیرسم و ساتون تعریف کنم پس اسمش رو چی میذارم؟ میذارم Backup A to B دقیقا میگم که آقا میخوام چی کار باش بکنم Next خب سه تا سناریو وجود داره سناریو بکاپ، سناریو سینکرونایز و سناریو میرر که اینا با هم دیگه فرق میکنه بذارید از رو شکل خودش توضیح بدم روی این علامت میزنیم ببینیم بکاپ چیه تو بکاپ نها کنید شما یه سورس دارید یه دستینیشن 
از روی سورس هر چیزی باشه رو بر میداره روی دستینیشن میشونه دیگه حتی اگرم از روی سورس پاک بشه تو دستینیشن اطلاعات شما هست و هیچ مشکلی پیش نمیاد این میشه سناریو بکاپ اصلی که همیشه ما استفاده میکنیم اغلب اوقات و حالتهای مختلفش هم گفته نا کنید سورستون میتونه یه لپتاپ باشه با این حالت بره اینجا بشینه میتونه با کابل شبکه وصل شده باشه میتونه سورس و دستینیشنتون دستینیشنتون مثلا FTP باشه حالتهای مختلف رو گفته ولی نکته اصلی چیه من یه فایل رو داخل A گذاشتم وقتی بکاپ اجرا میشه میبره کپیش میکنه تو B توی دستینیشن هم قرار میده حالا اگه از توی سورس پاک هم بشه مهم نیست چون تو دستینیشن هست و من میتونم ریستور بکنم این میشه حالت اول حالت دوم سینکرونایز سینکرونایز چیه فرقش ارتباط دو طرف است یعنی اگر چیزی اینجا باشه و این ور کپی بشه اگه از این ور پاک بشه این ور هم پاک میشه پس ببینید دیگه نباید به چشم بکاپ بهش نگاه بکنید به چشم اینکه من دو سمت هم میخوام عین هم دیگه باشه تو حالت بکاپ من مثال بزنم تو حالت بکاپ من اینجا فایل رو برمیداره میاره واسه هم اینور میشونه حالا اگه از این ور پاک بشه مهم نیست چون سمت بی من همچنان فایل هست و من میتونم برش کردم تو حالت سینکرونایز اگه فایل از اینجا کپی بشه بیاد اینجا بشینه تا اینجا نشسته حالا اگه این ور یا این ور فایل پاک بشه اون طرف دیگه هم پاک میشه چون خودش میاد با هم سینکرونایز میکنه پس این میشه حالت دوم که سینکرونایز بود و حالت سوم که یه ذره شاید اول کار پیچیدگیش از همه بیشتر باشه تو حالت سوم ارتباط همونجور که میدید یک طرف است پس شبیه بکاپه پس فرق اصلیش با سینکرونایز اینه که ارتباط دو طرفه نیست ولی چه فرقی میکنه توی این حالت اگر فایلی از روی سورس پاک بشود روی دستینیشن هم اونو پاکش میکنه پس فرقش اینه انگار یه آینه گذاشته اینجا هر چی این ور میبینه بر میداره این ور میندازه حالا اگه از رو سورس یه چیزی رو پاک کردی تو دستینیشن هم اونو پاک میکنه با خودش میگه احتمالا براش مهم نبوده که پاک کرده پس به زمانم پاک کنم که فضای کافی داشته باشم این میشه سه تا سناریو که شما توی شرایط مختلف میخواید اون رو پیاده کنید الان با خودتون اگه داقا میرر به درد نمیخوره اصلا حتما به درد میخوره که ترایش کرده و یه جایی به درد یه کسی میخوره من الان میخوام چیکار کنم من میخوام بکاپ بگیرم اگر خواستید سینکرونایز کنید یا میرر کنید پیشنهاد میکنم اینجا اسم پروفایلتونم اونجوری بذارید که راحت تر بفهمید پس من میخوام بکاپ بگیرم نکست حالا میگه آقا از کجا به کجا دقت کنید من چون نسخه اصلی رو دارم پرو رو دارم همه این قابلیت ها رو به میده اگر نسخه تو نسخه های فری بود اتمالا فقط معمولی رو بهتون داد یا همون چند تایی که واسه تون گوشت من میگم از یک فضای روی هاردیسک خودم میخوام ببرم روی فضای رو هاردیسک خودم میتونم هاردیسک خودم نباشه بذارمش روی امازون رو بذارم روی دراپ باکس یا هر جا دیگه میگم نه رو فضای خودم فایلا رو کامپرس بکنم حجمشون کم بشه یا نه میگم نه نکن این کارو این رو دان میزنم خب میگه که آقا من میخوام برم یه اینجور چیزی بسازم این اجرا نشده اجرا بشه اوکی میگم اوکی اجرا بشه حالا میگه که اوکی حالا بیا بگو سورس و دستینیشن چی هستن میگه آقا سورس درایو من تو درایو دی یه فولدری دارم به اسم ای این سورس درایو هم باشه دستینیشن هم توی درایو ای یه فولدری دارم به اسم بی اینجا دستینیشن هم باشه خب میخوام این کار بکنم حالا میتونم بگم آقا تو چه حالتی بیاد این کار بکنه نا کنید اینجا کلی توضیحات میاره و بعد آقا زیر دایرکتوری ها شامل بشود یا نه نا کنید الان میگه که آقا زیر دایرکتوری ها فایل ها همه چی شامل بشود نه اینا رو میتونید تغییر بدید من به هیچ کدوم اینا دست نمیزنم میذارم همین حالت عادی باشه یه تب پرفورمنس هم داره که اینجا کامل تر با توضیحات بیشتر میتونید بگید آقا لاگش هم ببره بشونه یا نه یا یه سری کار دیگه انجام بده من کاری به این دوباره ندارم برمیگردم تو همون سیمپل اینجا یه سری امکانات دیگر هم میبینید مثلا تب نتورک اگر روی نتورک دستینیشن یا سورست بری از اینجا یوزر پسورد اون کامپیوتره رو بزنی که از اونجا برداره بشونه پس با خیال راحت میتونی این نرفزار رو روی یه دونه ماشین مجازی سرور مانند نصب کنی بگی برو از رو کامپیوتر ایکس بخون رو کامپیوتر ایگرگ ببر بشون 
میتونه نقشه یه دونه بکاپ کامل رو هم وسط بازی بکنه باز تاکید میکنم که این نرمزار در حد یک کلاینت ساده از قرار نیست جایی نرمزار خفنی مثل مثلا بکاپ نورتون رو یا مثلا بکاپ اگزیک رو یا جای مثلا ویم رو بگیره قرار جای کار معمولی رو انجام میده یه حالت فس بکاپ داره که اینجا میتونی یه سری چیزها رو تعریف بکنی آقا مثلا اینا رو اسکن نکن بگیری یه سری چیزهای خاص من دیگه واقعا کاری به اینا ندارم خیلی تنظیمات بیش زیادی میشه تو قسمت تایپ دوباره میتونید اینجا تعریف کنید بکاپ از سورس بگیره رو دستنیشن از دستنیشن بگیره رو سورس میرر کنه همه رو یا فقط فایل و فولدر رو میرر کنه یا سینکرونایز انجام بده یه کاستم هم داره که میتونید تنظیمات بیشتری توش اتمالا انجام بده این هم حالا خیلی مهم نیست این مهمه کی برم این کار رو بکنم هر بار منو اجرا کردی برم این تغییر رو بدم یا نه یا خود به خود الان بهش زمان بدم اسکیجل کنم که این کار انجام بشه من باز الان دست نمیزنم که بعدا بهتون نشون بدم از کجا میتونید این کار بکنید لاگ ناتیفای بهتون بدم یا ندم سرچ رو اینامی چی؟ اکسپورت کجا برم این کار بکنم میگم اوکی اینم تموم دوباره پیغام میده میگه آقا میخوای برم به صورت سیمولیتد فعلا یه بار این کار انجام بدم ببینیم که آقا چجوری میشه و اگه این تیکو بذاریم دوباره ازتون نمیپرس دفعات بعد این کار رو انجام میده خودش میگم نه بله یه بار این کار رو انجام بده ناکن میگه آقا داخل درایو سورس شما یه فایلی هست که من برم توی دستنیشن این شکلی میخوام کپیش کنم این انجام سیمولیشن منه اوکیه میگم بله کانتینیو تموم خب ولی نها کنید کپی رو انجام نداد چرا؟ چون در از فقط یک سیمولیت کرد خواست بهت نشون بده که این داره چجوری کار میکنه درست هست یا نه و در از کپی رو انجام نداد حالا اگه خواستی کپی انجام شه خودت این رو انتخاب میکنی و بعد میگی که آقا یک بار ران بشه نها کنید من الان میگم ران بشه میگه میخوام این رو کپی کنم میگم کانتینیو ران و رفت کپی کرد اوورد فایل این برنشوند پس این از این حالا شما ده تا صد تا هزار تا دیگه از اینا ساختید اینجا وجود داره چی کار میکنید؟ میگید که آقا الان خودم دستی زدم اجرا شه ولی این به درد من نمیخوره من میخوام خود به خود این اجرا بشه پس میام اینجا رایت کلیک میکنم روش روی قسمت اسکیجل میزنم میگم میخوام اسکیجل کنم که آقا این کی اتفاق بیفته وقتی که یوزر لاگان کرد یا حالت دیگری میگم که بذار روی لاگان باشه میگه هیچ اسکیجلی واسش وجود نداره میخوای بسازی میگم بله بعد میگه که آقا پسورد اون کامپیوتر رو حواست باشه که اگه تغییر دادی اینجا من دیگه نمیتونم دستی داشته باشم پسورد خراب میشه میگم باشه خب حالا سفر باز میکنه که کی این کار رو انجام بدم روزانه هفتگی ماهانه یا ستینگ بیشتر میگم آقا این فولدر مهمیه واسه من روزانه رأس ساعت مثلا رأس ساعت 9 شب بیا این کار رو انجام بده و یه روزی بار هم این کار رو انجام بده یا من تام تام بگم دو روزی بار سه روزی بار چهار روزی بار اینجوری میتونم بگم نه میگم آقا رأس ساعت 9 شب بیا این کار رو انجام بده و توی ستینگ هم اینجا آ اینم مهمه این دو تا تیک چی میگه اگر یوزر لاگین بود اجرا بشه یا اگر یوزر لاگین نبود هم اجرا بشود من میذارم باشه که آقا حتی اگه یوزر لاگین هم نبود اجرا بشه بهتره که این دستور رو یعنی این برنامه رو روی یک کامپیوتری نصب کنید که همیشه روشن باشه و تو زمانی که کامپیوتر مبدا و مقصد روشن هستن تعریف کنید که بره این کار رو انجام بده حواستون باشه از این سوتی ها دیگه خودتون ندید مثلا من الان میدونم که این کامپیوتر ساعت 9 شب روشنه پس میگم برو این کار انجام بده تنظیم دیگه اینا هم کاریش ندارم و اوکی میکنم خب حالا میگه که آقا من میخوام این کارو برم انجام بدم اینجوری نکست ران من اینجوری میشه و یه روز یه بار میخوام برم انجام بدم با قدرت یوزر میلاد که یوزر این کامپیوتر هست میخوام برم این کار رو انجام بدم اگه خواستید میتونید قدرتش رو عوض کنید بگید مثلا با قدرت یوزر دیگری برو این کار انجام بده اینجا بزنید تو این کار بکنید و دیگه کاری به ایناش باز ندارم و اوکی میکنم الان توی ساعت 9 شب میره این کار رو انجام میده هر روز 9 شب امروز رفت انجام داد دوباره این تاریخ میره واسه 9 شب فردا 9 شب فرداش و این کار رو مداوم انجام میده حالا بریم یه کاری بکنیم من الان اینجا میام یه فایل دیگه کپی میکنم یه فایل اصلا میسازم و پیش فرض نباید این بیاد این ور کپی بشه دیگه درسته تا کی تا زمانی که یا ساعت 9 شب برسه یا اینکه من یه بار دیگه اینو دستی اجرا کنم من واسه که بهتون نشون بدم میام یه بار این دیگه اینو میخوام دستی اجرا کنم ولی نها کنید کلی حالت دیگر هم به جز دستی معمولی داره یا حالت آنتندت داره که هیچ سوالی از شما نپرسه و پیش فرض بره انجامش بده یا حالت فرق پنجره یه ویدون 
پنجره ای که فرقا رو نشون میده رو باز نکن بدون اون برو اجرا کن یا یکی هم هیچ کاری نمیخوام به من نشون بدی فقط برو اجرا کن من یه بار ران اتم رو میزنم بدون اینکه من ببینم بره انجام بشه هیچ سوالی نپرسید اون پنجره رو باز نکردی چی و اومد فایلمو این ور کپی کرد حالا میام این فایل رو از اینجا پاکش میکنم خب دوباره میگم برو اجراشو ببینیم دوباره چی میشه میگه هیچ تغییری نمیخوام انجام بدم کانتینیو دوباره ساکسس شد ولی نها کنید این بر فایل ما همچنان وجود داره و چیزی ازش از بین نرفته حالا خوبی این حالت اینه که شما خیلی راحت میتونید بیاید اینجا فایلاتون رو ببینید اگه خواستید برگردونید از اینجا کپی کنید دوباره برش گردونید این بر این یه حالته یه حالت اینه که از قابلیت ریستوری که خودش داره استفاده کنیم بریم ریستور رو بزنیم ببینیم ریستور چجوری کار میکنه خب من ریستور رو میزنم میگه که میخوام برم این پروفایل رو توی مود ریستور بذارم اوکی میگم بله میگه از درایو ای بی میخوام برگردنم روی درایو ای دی ای اوکی میگم بله ریستور کن هر چیزی که این بر هست رو باید برگرد نبیاریم و میگه قبل از اینکه ریستور بگیرم میخوایی یه سیستم ریستور پوینت هم وسط بسازم میگم آره اینم بساز خیالم راحت بشه یه ریستور پوینت روی ویندوز هم میسازه که اطمالا هیچ وقت ما بهش نیاز نداریم تو بکاپ های اینجوری مگر اینکه فایل اصلی سیستم رو بخواد جا به جا بکنه برای اینه که اصلا پیشنهاد دادین رو بسازم خب ریستور میخواد انجام بده میگه آقا یه فایلی به اسم تکست این بر هست که این بر نیست و قبلا از این بر بوده و پاک شده اینو میخوام برگردونم میگم بزن برگردون فایل برگردون گوش سر جاش پس به این روش خیلی راحت میتونید بکاپ بگیرید و بکاپتون رو برگردونید حالا تا دیگه شما دیگه توضیح نمیدم مثلا شما میتونید اینجا بیاید بگید که یه دونه از نوع مثلا سینک میخواید بسازید مکس بزنید بگید اینجا سینکرونایز میخواید بکنید دوباره همه مراحل مثل همونه فقط کافیه که شما فرق این ستار رو متوجه بشید خب یه نکته پایانی هم بگم فرض کنید کامپیوترتون روی سارت کردید اومد بالا وقتی بیاید اینجا رو چک کنید میبینید که نرم افزار به صورت پیش فرض اجرا نیستش و خب اگه نرم افزار اجرا نباشه چه جوری میتونه ساعت 9 شب بیاد اون تسکی که لازم هست رو اجرا بکنه کافیه فقط کنترل شیفت و اسکیپ رو بزنید نرم افزار تست منیجر براتون که باز بشه اینجا یه ذره بیاید پایین میبینید که اینجا یک برنامه به اسم سینک بک که اسم نرم افزارمونه اسکیجل مانیتور وجود داره این برنامه در از پشت صحنه ران شده مثل یه سرویس توی پشت صحنه رانه و داره اسکیجل هایی که تعریف کردید رو میشناسه اگر زمانش برسه شروع میکنه اجرا شدن و پشت صحنه نرم افزار رو اجرا میکنه پس خیالتون از مواد راحت باشه ولی شدیداً همیشه توصیه میکنم که اول یک بار توی یه زمان عادی بذارید تست کنید نه ول نکنید برید ها بگید او که من تنظیم کردم ریکاور میشه ول کنید برید شما بکاپ میگیره ول کنید برید شما حتما تنظیمتون رو برای مثلا 5 دقیقه بعد انجام بدید سیستم رو یه بار ریسارت کنید بیاد بالا مطمئن بشید که آقا میره کارش رو درست انجام میده و هیچ مشکلی پیش نمیاد بعدش تنظیم اصلی رو بذارید ول کنید برید ها. خب حالا اگه به هر دلیلی دیدید اجرا نشد خب یعنی اینکه این پشت صحنه کامپیوتر رو ریسارت کردید دیدید که بکاپتون رو درست نگرفته و خواستید نرم افزار رو اضافه بکنید توی استارتاپ که پیش فرض این کار انجام بده قبلا روش های زیاد یاد دادم ساده ترین روشی که برای این کار وجود داره اینه که منوی ران رو باز کنید کلید لوگوار رو با هم میزنم منوی ران باز میشه اینجا تایپ کنید شل دو نقطه ستارت آپ و اینتر بزنید خب این صفحه باز میشه کافیه فقط این شورت کات رو بگیرید کپی کنید این تو بندازید از این بعد وقتی کامپیوترتون رو روی استارت کنید این برنامه هم خود به خود اجرا میشه و میاد توی پشت صحنه قرار میگیره این سایه ترین روشی که میتونید این کار رو انجام بدید ولی حتما قبل از اینکه این کارو بکنید تست کنید ببینید که این اسکیجل مانیتور به درستی کار میکنه یا نه چند تا نکته نکته اول اگر شرکتتون سازمانتون بزرگ هستش سراغ این برنامه نیایید برید سراغ نرم افزارهای حرفه‌ای تر مثل ویم از ویم استفاده بکنید یا نرم افزارهای دیگری که میتونید از اون استفاده کنید نکته دوم من این برنامه رو بارها توی شرکت های مختلف نصب کردم و کار کردم یه زمانی بودش که کرکش مشکلدار میشد و میپرید حواستون باشه نرم افزار رو اضافه کنید توی فایروالتون که یه وقت اتفاقی واسش نیفته و نرم افزار سر جاش باشه نکته سوم حتما حتما یه اسکیجل جداگونه از این برای خودتون تعریف کنید مثلا توی تقویمتون بنویسید هر ده روزی بار، پونزه روزی بار، یک ماه بار دیگه نهایت 
بیایید به این برنامه سر بزنید ببینید آیا بکاپاش رو درست گرفته یا نه نرم افزار رو تنظیم نکنی ول کنی بری چهار سال بعد بیای ببینی که سه ماه رو گرفته بعدش به مشکل خورده دیگه بکاپ نگرفته ها حتما باید بکاپتون رو چک بکنید هر چند وقت بار تا خیالتون راحت بشه ما وقتی یه جایی پروژه درستایی پیاده میکنیم هر چند وقت بار میریم حتی بکاپا رو برمیگردونیم روی یک فضای دیگری ببینیم اطلاعات که برمیگرده درست هست یا نه پس شما باید حتما خودتون مراقب نرفسار باشید نرفسار اسکیجل شده همه چیز درست کار میکنه ولی اومد روی به یه مشکلی خورد ساعت سیستم به یه مشکلی خورد کامتر روی سارت شد دیگه نرفسار اجرا نشد پس باید مدام چکینگتون رو انجام بدید اگر کار حساسی هست حتی هر روز هر دو روزی بار هفته یه بار چک بکنید که خیالتون راحت بشه من پیشنهاد میکنم 15 روزی بار تقریبتون رو تنظیم کنید حتما که بیاید به نرفسار سر بزنید و مطمئن بشید از صحت عمل کردش و مورد آخر این که اگر شما هم نرم افزار دیگری میشناسید که کار باش ساده است یا فکر میکنید که امکانات بیشتری نسبت به این نرفزار داره حتما توی کامنت ها معرفی کنید میخونم سعی میکنم اگه شد برای اون هم ویدیو جداگونه و ستون درست کنم که همه با هم دیگه ازش استفاده کنیم درمتون گرم اینجا کانال چارهای کامتره کانال خودتونه مرسی که حمایتش میکنید حمایت مالی حمایت معنوی لایک و کامنت میذارید دمتون گرم مرسی فعلا مرد شیرکاوی میام اینجا کانال چارهای کامتره خدافظ